One, two, one, two, three. Sir, thank you, sir. <laughs> sir. My dear students, uh, good news to all of you. Please don't go. There is a lunch arranged for all of you. No payment. If I'm late, it's okay. Please call it. No, pack it. Don't do. Lunch on Tuesday, Miko. Under the lunch arrangement. The Karakraman Airport just now. Lions Club. Karya Nirvahaka. Sabhilaku. इंपैक्ट आर्गनजर्स की इकड़क विचे पार्टिसपेट्स की अंटना राइंडी कंडीशन चन डाक्टर गाक्टर रत्नाकर् गार अंदर की नूत संवस शुभाकांक्ष आलस्य रेजल मुझे रिपब्लिक डे शुभाकांक्ष इंपैक्ट एपड़ प्रोग्रम चेयलना इट इज आलवेज ए चालेजिंग टास्क कारणमेमंटे गंपा नागेश्वर राव स प्रति सारी क्रत विषय चपाली बहुत क्रत विषय चेते दिन वाले रेग्युर् चूस्वा क्रत विषय बहुत तप कस्ट टाइम वाल की नैन क्रत विषय चेते एबीसीडीई एफ एक्स वै जेड एबीसीडी तेज वाली कुछ इबंध पड़ता अंकनी नैन चात विषयानी क्रत दा की कंत स्परचुअल ऐडी लाइफ सक्स अवाले एम चेयर मन अंदर पनी चेयर पनी दैव इटा अटू उ सत्यसाईबाबा वो स्लोगन इच्छा वर्क इज वर्षि ड्यूटी का करक्ट यह वर्क इज़ वर्षि ने पनी अंत नी उद्योग नी चवच्छ इंट नी बाध्यता चोजनी मेटल हास्पल उ वर्क इज़ वर्षि नी पनी पूजला भाव रोज नी एसीबी का पोलिस अवसर उवी ये कारण वाले को लिस्ना उड़ेवा सिंसर् बट मिगता वो उ अंदर यूथ उद्योग मेरंदर दयचे पाठल ने विनी रेप बी रेप कारत देश अद्भुत विषय It's a very amazing fact. Is anybody can alter his attitude? O chai wala kodu ko chai wala ganey migil po na usaran le. O ko fisherman son fisherman ganey unde po na usaran le. Antam nandal saushara lattla unnar. Atta ke o richa tokya na kodu ko richa vadi ganey unda kar le. O richa tokya manchi kuthru. और रिक्षावाण्य पे चुस्कर ने चूसा अटाद तन कूतर की ओर रिक्षा वाला इच्छी यंग रिक्षा वाला इच्छी पे चेय बट मध्य अम्मा चरत्र सृष्टि रिक्षा वाला कूतर आलिया सीए टापर 
ఆల్ ఇండియా సిఏ టాపర్ ప్రేమ జయకుమార్ ఆమె చదువుకుంటూ ఉంటే ఒక ఆయన వెటకారంగా అడిగాడు ఎందుకు చదువుతున్నావని మా నాన్న తర్వాత ఆటో నడుపుతాడు ఒక ఆటో కొనిపెట్టాలి నేను ఆమె ఆల్ ఇండియా సిఏ టాపర్ అయినాక మారుతి సుజుకి పీపుల్ ప్రజెంటెడ్ హెర్ ఏ కార్ విష్ షీ గేవ్ టు ఫాదర్ జస్ట్ ఫర్ రైడ్ తమిళనాడు గవర్నమెంట్ గేవ్ హెర్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అండ్ ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ పీపుల్ గివెన్ హెర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ చీఫ్ మేనేజర్ డైరెక్ట్లీ మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ గేవ్ హెర్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అండ్ ఏ బంగ్లా ఆలోచించండి ఈ విజయం మీరు సాధించడానికి సిద్ధంగా ఉంటే మిమ్మల్ని సత్కరించడానికి సన్మానించడానికి చివరికి ఆరాధించడానికి పోటీలు పడే సంస్థలు ఉన్నారు వ్యక్తులు ఉన్నారు మనకు లేటెస్ట్ తెలుగు అమ్మాయి సింధు సింధుని ఎవరు ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ ఈ నీకు చాలామంది అనౌన్స్ చేశారు కదమ్మా ఎంత డబ్బు నీకు అనౌన్స్ చేశారు నీకు గుర్తుందంటే నేను కొంతకాలం లెక్క పెట్టుకున్నానండి ఇంకా తర్వాత ఇప్పుడు లెక్క పెట్టుకోవట్లేదు మా పేరెంట్స్ చూస్తున్నారు జుట్టు పెరిగిన జుట్టు పెరిగినట్టు మీకు అభినందనలు వస్తాయండి కట్ చేసుకోవాలి ఆలోచించండి ఖాళీగా నేను ఇక్కడే ఎందుకు ఉండాలి ఇందూరులోనే ఎందుకు ఉండాలి నేను ఇక్కడే ఈజీ సెట్ ఎ బిగ్ గోల్ కంఫర్ట్ జోన్లోకి వెళ్ళిపోకండి కంఫర్ట్ జోన్లోకి మీరు ఎప్పుడైతే వెళ్ళారో బాగుంటారు మీరు నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చి వస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటే కంఫర్ట్ జోన్లోకి వెళ్తారు ఈరోజు మార్నింగ్ పేపర్లో స్టాటిస్టిక్స్ చదివాను గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాల్లో నిజంగా ఉద్యోగం సిన్షియర్గా చేస్తున్న వాళ్ళు పదమూడు శాతం ఉన్నట్ట అంటే టోటల్ ఇండియా మీద అంటే ఎయిటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆర్ టేకింగ్ శాలరీ అత్యధికంగా డుమ్మాలు కొట్టేది టైంకి సరిగ్గా రాని వాళ్ళు ఎక్కువ మంది టీచర్స్ అండి అంటే మన దగ్గర కాదు ఎటెక్ట్ కావచ్చు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రజలకి విశ్వాసం తగ్గిపోతున్నట్టు మనకి నిశ్శబ్దంగా తెలుస్తుంది మీరు చూడండి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో టీచర్స్ దే ఆర్ హైలీ క్వాలిఫైడ్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ దే ఆర్ నాట్ దట్ క్వాలిఫైడ్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో అడ్మిషన్స్ ఉన్నాయి ఈ టీచర్ల పిల్లలు కూడా అక్కడ చేరుతున్నారు గవర్నమెంట్ స్కూల్ పిల్లలు కొంచెం మనం ఎందుకంటే పరిస్థితి ఇలాగే ఉంటే డిమానిటైజేషన్ లాగా వన్ ఫైన్ మార్నింగ్ ది ఫిట్టెస్ట్ కెన్ ఓన్లీ సర్వైవ్ అనే గవర్నమెంట్ డెసిషన్ తీసుకుంటే అసలు నాకు ఎన్ని పాఠాలు వచ్చు ఆ మధ్య శ్రీకాకుళం దగ్గర ఒక టీచర్ని డిఈఓ గారు పిలిచి ఏబిసిడీలు రాయమంటే రెండు తప్పులు వచ్చేటండి అంటే ఇవన్నీ వింటుంటే ఈ గవర్నమెంట్ జాబ్ అనేది కంఫర్ట్ జోన్లోకి వెళ్ళిపోవడానికి బాగుంటుంది నేను అది వెళ్ళడం తప్పు అనట్లేదండి సేవ చేయడానికి వెళ్ళాలి పెద్ద పోస్ట్కి ట్రై చేయండి గ్రూప్ వన్ చేయండి సివిల్స్ చేయండి మీ దగ్గర దానికి కావాల్సిన వనరులు ఉన్నాయండి అయితే వాటికి అడ్డంకులు ఒక ఐదు ఉన్నాయి పిఎల్ఏఎన్ఏ అని ఆ ప్లేన్ తీసుకెళ్లి పక్కన పడేయండి పి అంటే పోస్ట్ పోన్మెంట్ ఎల్ అంటే లేజీనెస్ ఏ అంటే అట్రాక్షన్స్ ఎన్ అంటే నెగ్లిజెన్స్ ఏ అంటే ఈగో ఎవరైనా చెప్తా నువ్వు కూడా చెప్పడు అహంకారం ప్లేన్ నాకు ఉద్యోగం రావడమే ఒక అదృష్టం వచ్చింది నేను పోగొట్టుకోకూడదు సిన్సియర్గా నేను ఉండాలి ఇప్పుడు చూడండి ప్రెస్ ఎంత స్ట్రాంగ్ అయిందంటే నిన్న హైదరాబాదులో ఒక టీవీ ఛానల్కి నేను ఒక గెస్ట్గా వెళ్ళాను ఆ టీవీ ఛానల్ వాజ్ ఇనాగ్రేటెడ్ బై అవర్ ఇంపాక్ట్ అడ్వైజర్ విబి లక్ష్మీనారాయణ గారు ఆయన ఆ ఉద్యోగానికి ఎటువంటి పేరు తెచ్చాడంటే ఆయన పేరు విబి లక్ష్మీనారాయణ కానీ చాలామందికి తెలీదు జేడీ లక్ష్మీనారాయణ అంటారు ఆయన జాయింట్ డైరెక్టర్ సిబిఐ నేను ఆయనతో నవ్వుతూ అన్నాను సార్ రేపు మీరు ఇదే సిబిఐకి ఎప్పుడైనా భవిష్యత్తులో డైరెక్టర్ అయినా మిమ్మల్ని జేడీ లక్ష్మీనారాయణ అనే అంటారు లేదంటే నేను ఆయన డైరెక్టర్ అన్నా కూడా 
ఆయనకు ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చింది ఇట్స్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఆనెస్టీ సిన్సియారిటీ అండ్ అన్నిటిని మించి డెడికేషన్ లక్షల లక్షలు కోట్లు ఆయనకి ఇంటి ముందుకు వచ్చాయి ఫ్యామిలీని కూడా బెదిరించారండి మమ్మల్ని అలా ఉండడానికి ట్రై చేయండి ఎంతమంది మహానుభావులు ఉన్నారండి చాలామంది ఐఏఎస్లో ఐపీఎస్లో ఉన్నారు కొందరు పేర్లు ఎందుకు అనుకుంటారు అంటే అందుకే వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్ రిటైర్మెంట్ తర్వాత మనల్ని పట్టించుకుంటారా లేదా మన ఆస్తులు మనం చూసుకోవాలి ఈ మెటీరియల్ ఈ మెటీరియల్ కోసం కాచుకునే వాళ్ళు మళ్ళీ ఉన్నారండి ఇంట్లో ఇంట్లో కాకపోతే బయట మీతో పాటు వచ్చేది మీ మనశ్శాంతి డ్యూటీని గాడ్లో చూసినప్పుడే ఇది మీకు తెలియడానికి చాలా టైం పడుతుంది కానీ ముందు తెలిసి ఉంటే మంచిది సంపద మీరే సృష్టించగలరు నేను డిగ్రీ అయిన తర్వాత పీజీ అయిన తర్వాత సైకాలజీ ఉద్యోగాలు లేవు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్చేంజ్ ద్వారా జాబ్ వచ్చింది మా ఫాదర్ వెంటనే జాయిన్ అవ్వమన్నారు ఎందుకంటే ఈ మ్యాజిక్ షోలు అవి ఇవి చేస్తున్నాడు వీడు ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇక్కడ కూడా నేను కళ్ళ గంతలు కట్టుకుని బండి మీద తిరగడం ఆ మ్యాజిక్ షోలు ఇవన్నీ చేశాను ఆటోరియంస్లో మన లైన్స్ క్లబ్బే నేను జీడి మెట్లు లైన్స్ క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ కూడా చేశాను నేను తర్వాత లైన్ ఇదంలో సేరేగా వన్ ఇయర్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యాక ఆ ఇయర్ నా మొత్తం బిజినెస్ అంతా పోయిందండి అంటే అంత కష్టపడాలి ఇష్టపడుతూ కష్టపడాలి సో ఎఫ్సిఐ ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో జాయిన్ అయ్యాను ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే సంపద ఎలా సృష్టించవచ్చు అనేది మీకు చెప్తున్నాను ఒకరోజుని నాకు తెలిసిన ఒక ఫ్రెండ్ అతను తెలుగువాడు కాదు వేరే రాష్ట్రం నుంచి వచ్చాడు ఏదో అనుకుందాం పేరు అగర్వాలు అఖిలేష్ ఏదో అనుకుందాం వచ్చి నాకు ఈ లైనిజంలో పరిచయం అవుతాను అన్న ఇట్ట మా తమ్ముడు వచ్చిండు ఇక్కడ ఏదో బిజినెస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఏం చదువుకున్నాడు అదే చదువులేదు అక్కడ మెట్రిక్యులేషన్ అయిపోయింది అక్కడికి వచ్చాడు ఎవరికైనా తెలిసిన వాళ్ళు చెప్తే బాగుంటుంది సరే అన్న కామ ఒకరోజు నీ అబ్బాయి వచ్చాడు నా దగ్గరికి హీస్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అండి సార్ మీ ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు పేపర్లో ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చారు గోడౌన్స్ కావాలని ఆ గోడ గోడౌన్స్కి రే లోన్ మేమే ఇప్పిస్తాం మీ స్థలం చూపించండి అని నన్ను అడిగాడు అసలు మాకే తెలియదు చాలా చిన్నది అంటే బలమైన కోరిక ఉంటే వాళ్ళ కళ్ళు అవకాశాల వైపు చూస్తాయి ఇప్పుడు యూత్ ఏముంది న్యూస్ చూ చూడడం ఉంటే వాళ్ళకి న్యూస్ తెలియదండి సినిమా పేజీ చూస్తున్నారు క్రికెట్ పేజీ చూస్తున్నారు మీరు క్రికెట్ ప్లేయర్ అయితే పర్వాలేదు మీరు సినిమా యాక్టర్ అయితే పర్వాలేదు టైం వేస్ట్ చేయకండి జాబ్ వచ్చేదాకా ఇవన్నీ సైడ్లోనే ఉండాలి చిన్న ఇంత క్లిప్పింగ్ వచ్చిందండి ఫోర్ బై ఫోర్ లాంటిది ఏంటంటే మీరు స్థలం చూపించండి మీకు గోడౌన్స్ మేము కట్టి పెడతాం రెంట్ మేమే వరల్డ్ బ్యాంక్ ద్వారా ఇప్పిస్తాం సరే ఏం చేద్దాం అనుకుంటాం సార్ ఈ కుక్కట్పల్లి ఏరియాలో ఒక స్థలం ఉంది సార్ అండ్ ఫస్ట్ వెళ్ళి ఆ స్థలం నేను మా బాస్ వెళ్ళి చూడాలి మేము వెళ్ళి చూడాలి నాలుగైదు చూపించాడండి ఇది బాగుంది అని సరే సార్ నేను ఒక వన్ వీక్లో వస్తాను అన్న ఒక రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టలేదండి రూపాయి పెట్టడానికి కూడా లేదు ఆ ఓ ఆ ఏ స్థలం అయితే చూపించాడో దాని ఓనరు ఒక పూర్ మ్యాన్ అండి యాదవాసు చాలా ఏదో
సిక్స్ సెవెంటీ ఎయిట్ అటువంటి వాళ్ళు పదహారు గోడౌన్స్ కట్టేవాడు ఓ ఐఎమ్ టాకింగ్ ఓన్లీ అబౌట్ హైదరాబాద్ అండ్ రంగారెడ్డి అందులో ముగ్గురే తెలుగు వాళ్ళు అండి ఇప్పుడు వాటి ఇన్కమ్ ఎట్లా ఉందంటే పెద్ద పెద్ద గోడౌన్స్ అయ్యి వాళ్ళ పిల్లలు అమెరికాలో పనిచేస్తూ కూడా అవన్నీ వదిలేసి వచ్చి అవన్నీ ఇక్కడ పెట్టారు ఇప్పుడు అక్కడ మినిమం వాళ్ళకి ఓ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ వచ్చే ఆదాయం రెంటు అన్నీ ఉన్నాయి ఆ అబ్బాయి నైన్టీన్ ఇయర్స్ టైంలో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అతనిలో కేవలం ఉన్నది ఒక జీలు ఒక దమ్ము రిస్క్ కూడా ఛాన్స్ అని ఇవేమి అనుకోకండి ధైర్యం చేయాలి కంఫర్ట్ జోన్లోకి నేను వెళ్ళిపోతే అక్కడ అలాగే ఉంటాం ఆలోచించండి ఇంకా చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈరోజు బ్యాంక్స్ వచ్చి అడుగుతున్నాయి మీకు స్థలం ఉంటుంది మేము బిల్డింగ్ కడతాం మేము రెంట్కి తీసుకుంటాం మేము ఇంకోటి ఇటువంటి అవకాశాలు స్థలం ఉన్న వాళ్ళు అది చేయండి పనిచేసేవాళ్ళు పని చేయండి ఎప్పుడు నిరంతరం పని చేస్తూ యాక్టివ్గా మీరు ఉండడానికి ట్రై చేసిన రోజుని యూ డూ వండర్స్ ఆ మధ్య జపాన్ వాళ్ళు ఒక రీసెర్చ్ చేశారు జపాన్లో జపాన్ నుండి చైనా కనీసం వంద సంవత్సరాల దాకా బతుకుతారండి నూట పది బట్ వందకి కొంచెం వీక్ అవుతారు వీక్ అవుతారు మన దగ్గర డెబ్బై ఐదు తర్వాత కొంచెం ఇంట్లో వాళ్ళు రెస్ట్ తీసుకోవాలి అక్కడ హండ్రెడ్ తర్వాత బట్ ఈ మధ్య తొంభై ఏళ్ళకే వీక్ కావడం కొంత చనిపోవడం ఇవన్నీ జరుగుతుంటే వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేస్తే తేలింది జపాన్లో ఎక్కువగా జపాన్ చైనాల్లో ఫిష్ ఫిష్ తింటారు బాగా వాళ్ళు తింటున్న ఫిష్ ఇప్పుడు తినేది సరైన ఫిష్ కాదు అప్పుడేంటి అక్కడికి పోయి పట్టుకోవడం తెచ్చుకోవడం చిన్న 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 దేశం ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచో ఎవరో ప్యాక్ చేసి పంపింది వాళ్ళు తింటున్నారు ఆ ఫిష్ యాక్టివ్గా లేదు కాబట్టి దాన్ని తిన్నందువల్లే వయసు తగ్గుతుంది నెక్స్ట్ వాళ్ళు అంటర్ప్రన్యూర్స్కి చెప్పారు మాకు అప్పటికప్పుడు పట్టిన ఫిష్ మీ రైస్ బాక్సుల్లో వేసి తీసుకురండి తీసుకొచ్చారు అది తిన్నారు ఒక వన్ ఇయర్ నోటీస్ చేశారు చేంజ్ ఏమీ కనపడలేదు ఒక యంగ్ సైంటిస్ట్ చెప్పాడు ఇది కాదు సార్ ఒక పెద్ద అక్వారియం లాంటిది తీసుకోండి చేపలను బట్టి అందులో వెయ్యండి వేసి వాటిని జాగ్రత్తగా ఒడ్డుకు తీసుకురండి ఒడ్డుకు తీసుకొచ్చిన తర్వాత వాటిని మార్కెట్కి ఇవ్వండి ఒక వన్ డేలోగా వాటిని వండుకుని తింటా తిన్నారండి పెద్దగా చేంజ్ కనపడలేదు వాళ్ళు ఆలోచించారు పోని ఫిష్లో ఏమైనా కంటామినేటెడ్ ఇది తింటున్నాయా అవి అంటే న్యాచురల్ ఫుడ్డే తింటున్నా అప్పుడు ఒక మేధావి చెప్పాడు సార్ ఈ ఫిష్ని మీరు అందులో పట్టినట్ట ఉంచుతుంటే అలా సరదాగా తిరుగుతుంది మన పిల్లలు చూడండి సినిమాలు టీవీలు సెల్ ఫోన్లు వీడికి కష్టపడి పనిచేసే పని చెప్తే వీడు చేయలేడు కొందరు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఫిష్ అక్వారియంలోనే ఒక పెద్ద షార్క్ను పడేయండి ఆ షార్క్ వేగంగా తిరుగుతూ ఉండాలి వాళ్ళు కింద మీద ఫిష్లో చచ్చిపోయి కొన్ని చచ్చిపోయి ఉండే షార్క్ వేశారండి నాన్ స్టాప్గా అవి తిరగడం తప్పించుకోవడం అవి తినగానే వాళ్ళ ఇప్పుడు నా దారి వేరే అని చైనీస్ అండ్ జపనీస్ దే యూస్ దిస్ టెక్నిక్ అంటే ఇందులో నుంచి మనం యూత్ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నాకు ఉద్యోగం వచ్చినప్పుడు చేస్తాను గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చినప్పుడే చేస్తాను మా ఊర్లో వచ్చినప్పుడు చేస్తాను వీళ్ళు భవిష్యత్తులో అందరూ వాళ్ళని చూసి జాలి పడే పరిస్థితి వస్తుంది మీ అమ్మ నాన్నలకి బిజినెస్ ఉన్నా కూడా దాని మీద ఆధారపడకండి చాలా పెద్ద పెద్ద వస్తున్నాయి ఇప్పుడు అన్ని మాల్స్ వస్తున్నాయి హైదరాబాద్లో పరిస్థితి చూడండి ఆటోలు పోయే చాలా తగ్గిపోయా ఫోన్ చేస్తున్నాడు ఓలా అంటున్నాడు ఊబర్ అంటున్నాడు షాపులకు పోయి కూరగాయలు తెచ్చుకునేది పోయింది బిగ్ బాస్కెట్ ఫోన్ చేస్తే వస్తున్నాడు ఎంబీఏ వాడు అండి అతను అండ్ హీ గెట్స్ వండర్ఫుల్ శాలరీ 
ఆర్ట్ జాబ్స్ పోయే మా ఊర్లో నాకు ఇట్లా ఉంటే చాలు అని అనకుండా అప్డేట్ యువర్ స్కిల్స్ సో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ టు చేంజ్ యువర్ యాడిట్యూడ్ ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ మీ కోసం తయారు చేశానండి దిస్ ఈస్ వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్ అండ్ డ్యూటీ ఈస్ గాడ్ రైట్ డివోషన్ టు డ్యూటీ ఈస్ ద హయ్యెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ వర్షిప్ ఆఫ్ గాడ్ నా పని పట్ల అంకిత భావం ఉండాలండి ఒకప్పుడు ఈ ఇటువంటి ప్రోగ్రాం చేసి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులు ఇండస్ట్రీస్లో వాళ్ళు అందరూ బాగుండాలని పివిఆర్ కె ప్రసాద్ గారు ప్రోగ్రాం పెట్టారండి మరి చెన్నారెడ్డి హెచ్ఆర్డి ఇన్స్టిట్యూట్లో నేను గంభా మేము అందరూ వెళ్ళి చేసాం ఒక పెద్ద యూషేప్ హాల్ వంద మంది ఫస్ట్ డే వంద మంది వచ్చారండి సెకండ్ డే నుంచి ఇరవై ఇరవై ఐదు ముప్పై నేను ఒక ఆయన్ని తర్వాత అడిగాను సార్ మీరు కూడా రావాలి కదా ఎందుకు రాలేదు సార్ మీరు చెప్పేది బాగుంది సార్ ప్రాక్టికల్లీ దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ తర్వాత మీరు అన్నారు ఇలాగా లంచాలు తీసుకోవడం అంటే రోడ్డు మీద అడుక్కునేవాడితో సమానం కొన్ని మనసు కష్టం అనిపించే మాటలు అన్నారు మీరు మేము యాచకులువా నేను అన్న ఏదో మాటల సందర్భంలో అట్ట బట్ నువ్వు చే యు ఆర్ నాట్ బెగ్గింగ్ నువ్వు చేయి చాపట్లేదు అల్టిమేట్గా ప్రోగ్రామ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్రోగ్రామ్స్ ప్లాన్ చేస్తే పదో ఎన్నో అయ్యాయి తర్వాత కాలే అంటే మారడానికి కూడా కొంత రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది సరే ఉద్యోగుల్లో ఉన్న వాళ్ళని మార్చలేకపోయినా చేరబోయే వాళ్ళు మీరు ప్రైవేట్లో ఉన్న గవర్నమెంట్లో ఉన్న మీరు ఎలా ఉండాలి అయితే ఇప్పుడు కూడా నిరంతరం ఇందాక చెప్పిన షార్కులతో ఉన్న చేపలాగా నిరంతరం రోజు పేపర్ చూడండి ఎక్కడెక్కడ ఎటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి సంపదను ఏ విధంగా చవచ్చు ఇప్పుడు ఆ గోడౌన్స్లో అంతంత డబ్బు ప్లస్ వాళ్ళు డిఫరెంట్ ఏదో గాడ్రేజ్ వాళ్ళకి ఇచ్చారు ఇంకో సోప్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చారు ఇంకో టీవీ వాళ్ళ నిరంతర ఆదాయం అండి హైదరాబాద్లో అంత స్పేస్ లేదు కేవలం ముగ్గురేనండి తెలుగు వాళ్ళు ఆలోచించారు మిగతా వాళ్ళు లాక్కున్నారని అనట్లేదండి ఒక అవకాశాన్ని వాళ్ళు అందిపుచ్చుకున్నారు ఈరోజు ఇంపాక్ట్ ఉద్దేశం కూడా అదే యూత్ మేము పెద్దవాళ్ళకి పెట్టచ్చు రిటైర్డ్ పర్సన్స్కి పెట్టచ్చు ఉద్యోగులకు పెట్టచ్చు గంప నాగేశ్వరరావుని అడిగితే ఒప్పుకోడండి అది ఎందుకంటే యూత్ నెక్స్ట్ మీరు సంపద సృష్టించే వాళ్ళు కావాలి ఒక్కొక్కళ్ళు పది మందికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి మా తాత ఉద్యోగం మా నాన్న చేశాడు మా నాన్న ఉద్యోగం ఏం చే ఏంటండి అది తప్పని అనట్లేదు బట్ ఇంకా బెటర్ Duty is nothing but sense of belongingness. Duty is that which a person is bound by moral obligation to do service. Bhagat Singh, I don't have to say anything about you. Subhash Chandra was a woman who 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 was a flight accident who was a woman who was a woman who was a woman who was a woman who was a woman. ఏమై ఉండేది అంటే ఏమై ఉండేది కాదు అంటారు బట్ దోస్ ఇన్సిడెంట్స్ మోటివేటెడ్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ పీపుల్ ఇప్పుడు ఇందాక ఏఎస్ రావు గారు గురించి చెప్పారు సార్ ఏఎస్ రావు గారు మరి ఈసీఐఎల్ ఫౌండర్ డైరెక్టర్ ఈస్ ద మ్యాన్ ఐ వాంట్ టు సర్వ్ మై కంట్రీ అనగానే క్లాప్స్ కొట్టారు మీరు అందరూ దట్ షోస్ యువర్ సెన్స్ ఆఫ్ బిలాంగింగ్నెస్ this is my country and na country ani cheppi nenu inta cheppi na desham kosam na contribution enti na next generation ki nenu em cheppagalanu nenu nirantaram aquarium lo shark tarumutunna fish laaga nenu pani chesina rojini eppudaina e job aina cheyadaniki siddhanga unnanu 
మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేసేవాళ్ళు కావాలి ఇప్పుడు మీలాంటి ప్లేసెస్లో ఇప్పుడు నిజాంబాద్ నేను మెజిషియన్గా ఉన్నప్పుడు నేను ఒకసారి అడిగే మీలో ఎంతమంది డాక్టర్స్ అవుతారు చేతులు ఎత్తారు ఇంజనీర్స్ ఎంతమంది అవుతారు చేతులు ఎత్తారు డైలాగ్ బిజినెస్ ఎంతమంది సైన్యంలోకి వెళ్తారు అన్నానండి ఇప్పుడు ఆశ్చర్యం ఏంటంటే డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఇంకా ఒక ఇరవై ముప్పై శాతం మంది సైన్యంలోకి వెళ్ళాలి సర్వీస్ చేయాలన్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఎక్స్పెరిమెంటల్గా అదే నెక్స్ట్ హైదరాబాద్లో జరిగినప్పుడు డాక్టర్లు ఎంతమంది అవుతారు బిజినెస్లు ఎంతమంది అవుతారు అదెంత అవుతా ఇవన్నిటి సైన్యం అన్నప్పుడు ఒక్కడే ఎత్తాడు అండి చెయ్యి ఇక్కడి నుంచి వచ్చినాడు ధర్మారం నుంచి వచ్చాడు ఎందుకు అనిపించింది ఆయన మా ఊర్లో ఒక ఆయన అక్కడ అక్కడ పోయింది అక్కడ అక్కడ ఉన్నాడు అది ఇంకా మీ మీద మాకు ఆశ ఉంది ఆలోచించండి ఏం చే ఎక్కడైనా కంఫర్ట్ జోన్లోకి వెళ్ళకండి ఇక్కడే నాకు హైదరాబాద్లో రావాలి ఢిల్లీ బెంగళూరులో రావాలి ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు నేను సిద్ధపడండి సిద్ధపడండి రైట్ అది పెట్టేసి ఉంచేయండి అది శివ మీరు నన్ను చూపించకండి సార్ అక్కడ పెట్టండి ఇంకా నేను ఫాస్ట్గా 